കുക്കുവിത്ത് സോഫിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു ജാമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചക്കപ്പഴം ജാം ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ സീസൺ ആണല്ലോ ഇത് ചക്കപ്പഴം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ കുമ്പളപ്പം മുതൽ ചക്കയട അങ്ങനെ പല വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്നാണ് ചക്കപ്പഴം കൊണ്ടൊരു ജാമ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ഈ സീസണിൽ ചക്കപ്പഴമൊക്കെ കളയാതെ ഇതുപോലെ ജാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ അഞ്ചാറ് മാസത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ടേസ്റ്റി ആയി ഈ ജാം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഈ ജാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമൻസ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് ഈ ജാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചക്കപ്പഴം ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്തതാണ് പഴുത്തങ്ങോട്ട് ഒലഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് ചക്കപ്പഴം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു കിലോ ഇത് കപ്പ് അളവിന് അഞ്ച് കപ്പ് പഴമുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു നാരങ്ങായുടെ നീര് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര എണ്ണം കിടക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട നാല് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇത് വേഗാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഈ ചക്കപ്പഴം ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇടുവാണ് സാധാ പാത്രത്തിൽ വേവിച്ചാലും മതി എന്നാലും കുക്കറിൽ വേവിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് തന്നെയാണ് അഞ്ച് കപ്പ് ചക്കപ്പഴം അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നാല് ഗ്രാമ്പു ഈ കറുവപ്പട്ടയും കൂടെ ചേർക്കണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് കുക്കർ അടയ്ക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസില് രണ്ട് വിസില് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വെക്കാം നമ്മൾ ചക്ക വേവിച്ചതിൻ്റെ ചൂടാറി വരുന്നത് അപ്പോൾ അരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമ്പും പട്ടയും എടുത്ത് മാറ്റണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഏഴ് എടുത്ത് മാറ്റണം ഇതായത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരയ്ക്കരുത് ഈ വെന്ത വെള്ളത്തിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇട്ടത് മുഴുവനും എടുത്ത് മാറ്റണം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കിയിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ചക്കപ്പഴം വേവിച്ചത് തണുക്കാൻ വെച്ചത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുവാണ് എല്ലാ ചക്കയും ഇതുപോലെ ചിലപ്പം വെന്ത് കിട്ടിയെന്ന് വരികയല്ല ഇങ്ങനെ വെന്താലും വെന്തില്ലേലും അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ തരിയില്ലാതെ അരച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിത് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് അരയ്ക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് ഈ ചക്കപ്പഴം നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം മുഴുവൻ ചക്കപ്പഴം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ജാം ആക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചൂട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ പഴുപ്പ് ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് നിളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി ഇത് ഇളക്കി ഇളക്കി ജാമിൻ്റെ പരുപ്പത്തിലാക്കണം ഈ പഴുപ്പ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് വേണം പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഇപ്പം ചേർക്കുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണം ബാക്കി ചേർക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ചക്കപ്പഴത്തിനും ഒരുപോലെ മധുരം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എങ്കിലേ അത് ശരിക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഇളക്ക് കുറഞ്ഞു പോയെന്നാൽ അടി പിടിക്കും തീ ഇപ്പം ഞാൻ കൂട്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഇപ്പം ഞാനിത് തീ കൂട്ടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തെറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോഴത്തേനും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തീ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒറ്റ അടിക്ക് ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കരുത് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വേണം വറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മധുരം ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കണം മധുരം ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരവും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് വേണം മധുരം നോക്കാനായിട്ട് ഇട്ട പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം നോക്കാൻ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് വിട്ടാലും ഇളക്കാതിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ചൂട് കട്ടി കുറഞ്ഞ പാത്രം ആണെങ്കിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിന് മധുരം നോക്കിയിട്ട് മധുരം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി പഞ്ചസാര മുഴുവനും ചേർക്കുവാണ് ജാമിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാകണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ലൂസായി വരും പഞ്ചസാര അലുത്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് തന്നെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇളക്കി ഇപ്പം കട്ടിയായി വരുന്ന ലൂസായി കിടന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായി ഇനിയും ഇത് അല്പം കൂടെ കട്ടിയാകാനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഈ ജാമിൻ്റെ പരുവ മുക്കാൽ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചേർക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ നാരങ്ങാനീര് എല്ലാ ഭാഗത്തും വരണം മുക്കാൽ ഭാഗം കുറുകി വരുമ്പോഴാണ് നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിന് പകരം സിട്രിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിലും ചേർത്താൽ മതി പക്ഷേ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നാരങ്ങാനീര് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ വിളക്കുമ്പം വിട്ട് വരുന്ന ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരണം പിന്നെ ഈ ജാമിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരാവുള്ള ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഒഴുകി പോരരുത് ഇതാണ് ജാമിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇത് ഇരിക്കും തോറും അല്പം കൂടെ മുറുകി വരും അപ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി അല്പസമയം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചക്കപ്പഴം ജാം റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വെക്കാം നമ്മുടെ ചക്കപ്പഴം ജാം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചക്കപ്പഴം ജാം നാരങ്ങാനീരല്ലാതെ യാതൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം ആറ് മാസത്തോളം ഇത് കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക ചില്ല് കുപ്പിയിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ചില്ല് കുപ്പിയിലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണ്ട ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ചക്കപ്പൊടിൻ്റെ നമുക്കിതൊന്ന് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം
നിങ്ങളെല്ലാവരും ടേസ്റ്റിയായി ഈ ജാം വന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഈ ജാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമൻസ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി ബിരിയാക്കോസ്